சுஜாதாவின் நிஜம் நீதி பொதுவாகவே சுஜாதா சார்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கிரைம் த்ரில்லர் சரிவியல் சம்மந்தமான புத்தகங்கள் தான் அதிகமாக எழுதுவாங்க கதைகளாகவும் இருந்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் இது என்ன நிஜம் நீதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புத்தகத்தினுடைய அட்டைப்படத்தை பார்த்துட்டு தலைப்பெல்லாம் பார்த்து திருப்பி பார்த்தோம்னா உள்ள சின்ன பசங்களுக்கு வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி காக்கா குதிரை கழுத இப்படி போட்டு நீங்கள் பாருங்க நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகமாக இருந்துச்சு என்னடா அது இந்த மாதிரி புத்தகமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே படித்தா தான் தெரியுது சுஜாதா சாருனுடைய நீதி கதைகள் எப்படிப்பட்ட நீதியெல்லாம் சுஜாதா சார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நக்கீரனில் வார வாரம் சுஜாதா சார் எழுதின நீதி கதைகளை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்காங்க நான் உங்களுக்காக சில கதைகள் சுவாரஸ்யமான சின்ன சின்ன கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து சொல்கிறேன் சுஜாதா சாருனுடைய நீதி கதைகளுக்குள்ளே இப்போ போகலாம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் கதை என்னென்னா ஜிம்முவும் கடவுளும் இந்த ஜிம்முங்கிறது ஒரு மூணு வயசு பாப்பாவுடைய பேர் அந்த பாப்பாவுடைய ஒரிஜினல் நேம் ஐஸ்வர்யா வீட்டில் கூப்பிடுறது ஜிம்மு அந்த பாப்பா வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்க போகிறாங்க அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பள்ளிக்கூடம் அதாவது முதன் முதல்ல எதுவுமே கற்றுக்கிறாம கற்றுக்கிறதுக்காக தான் குழந்தைங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயே இன்டர்வியூ வச்சு தான் அந்த பாப்பாவை சேர்த்துக்குவாங்களாம் அதுக்காக அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப மெனக்கட்டு இந்தியாவின் பிரதமர் பெயர் என்ன இந்தியாவின் தேசிய மலர் என்ன திருக்குறளை எழுதியது யார் இப்படி எல்லாம் பல விஷயங்கள் சொல்லித்தர்றாங்க முத நாள் தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அட்மிஷனை முடிச்சுட்டு வந்தவர் சொல்கிறாரு ஏன்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க மூணே மூணு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க அதுக்கு மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு உன் பேர் என்ன உன் வயசு என்ன உன்னை படைச்சது யார் இதுதான் அந்த மூணு கேள்வின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு பெற்றோர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கலை அந்த பொண்ணை ஜிம்முவை கூப்பிட்டு அழகாக சொல்லித்தர்றாங்க இங்கே பாருமா உன் பேர் என்னன்னு கேட்டால் ஐஸ்வர்யான்னு சொல்லணும் உன் வயசு என்னன்னு கேட்டால் மூணுன்னு சொல்லணும் உன்னை படைச்சது யாருன்னு கேட்டால் கடவுள்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு போகுது இன்டர்வியூ டேபிளில் உட்காந்துருச்சு பிரின்ஸ்பால் பக்கத்தில் இருக்காரு கேட்குறாரு ஒவ்வொரு கேள்வியாக உன் பேர் என்னம்மா ஐஸ்வர்யா சார் அவனுடைய வயசு என்னம்மா மூணு உன்னை படைச்சது யார் திடீர்னு அந்த வார்த்தை இந்த பொண்ணுக்கு ஞாபகம் வரல ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு சுற்றி முக்கி யோசிச்சு பார்க்குது எங்கள் அப்பா ஏதோ ஒரு மாமா பேர் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் அதை மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பொண்ணு இது மூலியமாக சுஜாதா சார் சொல்கிற நீதி என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் வயசுக்கு தக்க விஷயங்களைத்தான் போதிக்க முடியும் சரி ரெண்டாவது கதை இந்த கதைக்கு பேர் வால் அருந்த நரி இந்த கதை யாரை பற்றினா முன்னாள் அமைச்சர் ஒருத்தரை பற்றி இப்போ வந்து எலெக்ஷனில் அவர் தோற்று போயிட்டார் முன்னாலே வந்து அவர் அமைச்சராக இருந்திருக்காரு ஆனாலும் அவருக்கு வந்து வீட்டில் சும்மா இருக்கிறது பிடிக்கல எப்போவுமே நாலு பேர் தன்னை கூட சேர்ந்து நிற்கிறது ரோட்டில் போனால் போலீஸ்காரங்க சல்யூட் அடிக்கிறதுன்னு மரியாதையாக பார்த்து பழகிட்டாரா என்னடா பண்ணுறது போர் அடிக்குதே அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தனிமை வந்து அவருக்கு பழக்கப்பட ஆரம்பிக்குது அவர் வந்து இப்போ எல்லார்ட்டையும் சந்தோஷமாக சொல்கிறாரு நான் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த டென்ஷன் இல்லை காலையில் என்னால் வாக்கிங் போக முடியுது என்னுடைய நாய்க்குட்டி கூட என்னால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது எனக்கு பிடிச்சதை என்னால் செய்ய முடியுது புத்தகம் படிக்க முடியுது ஆஹா இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே கூட இருந்த உதவியாளர் கேட்டிருக்காரு அப்போது தலைவரே அடுத்த தடவை எலெக்ஷனில் மக்கள் உங்களை தோக்கடிச்சிட்டாங்கனாலும் உங்களுக்கு பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டோன்னே உடனே ஐயோ அதெல்லாம் கிடையாது அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மழுப்பிட்டாராம் இதில் மூலமாக சுஜாதா சார் சொல்ல வர்ற நீதி பதவி ஆசை கல்லறையில் தான் தீரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கதை இரு தவளைகள் அதாவது ரங்கசாமி ரங்கநாதன் ரெண்டு தவளைகள் வாழ்ந்திருக்கு கோடை காலத்தில் தண்ணீருக்கு செம்ம கஷ்டமா அப்போ வந்து இந்த ரங்கசாமி தவளை ஒரு கிணத்தை பார்த்துருக்கு ரொம்ப ஆழமான இடத்துல கண்ணாடி மாதிரி தண்ணீர் தெரிஞ்சிருக்கு உடனே ரங்கநாதனை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கு இங்கே பாரு ரொம்ப ஆழமான இடத்துல தண்ணீர் இருக்கு மற்ற எந்த விலங்குகளினுடைய தொந்தரவும் இல்லாமல் எப்பயுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சப்ளை வா நம்ம குதிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு உடனே இந்த ரங்கநாதன் வந்து முன்னேற்றமா அதாவது இந்த தொலைநோக்கு பார்வையோட சொல்லுவாங்கல்ல அந்த தொலைநோக்கு சிந்தனையோட யோசிச்சு ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ தான் அதில் இருக்கும் அந்த தண்ணி மட்டும் வத்துச்சுன்னு வச்சுக்க திருப்பி நம்மளால் மேலேயே ஏற முடியாது நம்ம கதி முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் கண்டுக்கிறாமல் இந்த ரங்கசாமி டபால்னு குதிச்சிருச்சான் இந்த ரங்கநாதன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு தரை மட்டத்தில் எங்கேயாவது தண்ணி இருக்குமான்னு தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்குல்ல ஒரு பருந்து வந்த வேகத்தில் டமால் ரங்கநாதன் அடிச்சுட்டு போய் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டு போயிட்டே இருந்துச்சான் இது மூலியமாக சுஜாதா சார் சொல்ல வர்ற நீதி சமீப எதிர்காலம் கூட நிச்சயமில்லை அடுத்த கதை கழுதையா குதிரையா அதாவது ஒரு
குதிரையில் உட்கார வச்சுட்டு ஓடு ஓடுன்னு கம்ப வச்சு சொல்ல சொல்லுன்னு அடியை போட்டிருக்காப்புல ஆனால் அன்னைக்கு அந்த குதிரைனால அவ்வளோ வேகமாக ஓட முடியலையா பின்னங்கால்கள் வந்து சிக்கிக்கிட்டு வாயில் நுரதலி அப்படியே படுத்துருச்சான் ஏ அன்னைக்கு அவ்வளோ வேகமாக ஓடினேன் இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் ஓடல அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்கும் போது டே எங்கள் அம்மா குதிரைன்னு ஒன்று சொன்னேன் ஆனால் எங்கள் அப்பே ஒரு கழுதைங்கிறத ஒன்று சொல்ல நான் மறந்துட்டேனேடா அப்படின்னு சொல்லி மனதுக்குள்ளே நினச்சிக்கிருச்சான் அந்த கழுதை இதன் மூலியமாக சுஜாதா சார் சொல்ல வர நீதி சில திறமைகளை மறைப்பதே நல்லது அடுத்து நம்ம பார்க்க போற கதை மந்திரியும் தங்க பந்தும் இந்த மாதிரி இவங்களும் இவங்களும் அப்படின்னு நிறைய கதை பார்த்துருப்போம் இந்த கதை கொஞ்சம் வித்தியாசமானது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு மந்திரி ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு வச்சுருந்திருக்காரு ஆனால் அவருக்கு வந்து பேங்க்கில் போடுறதுக்கு தயக்கம் செலவழிக்கவும் மனசில் மகா கஞ்சன் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாரு தன்னுடைய பணத்தை எல்லாத்தையும் ஒரு தங்க பந்து மாதிரி உருட்டி அதை வந்து தன்னுடைய ஓ தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல புதச்சு வச்சார் டெய்லி வாக்கிங் போயிட்டு வரும்போது அந்த இடத்த தோண்டி தோண்டி பந்து இருக்கா தங்க பந்து இருக்கா இருக்கான்னு பார்க்குறது தான் அவருடைய வேலை இதை ஒரு திருடைய கவனிச்சிட்டான் அவனுடைய எளிய மூளைக்கு கூட இந்த ஆள் எதையோ புதையில தான் புதைச்சி வச்சிருக்காருங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்த நாள் அந்த வீட்டு காவல் நாய்க்கு மயக்க பிஸ்கட்டை கொடுத்துட்டு கூர்காவை அடித்து தாக்கிட்டு அந்த பந்தை அழகாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்தான் இவர் அடுத்த நாள் வந்து பார்த்துருக்காரு நாய் மயங்கிருக்கு கூர்காவை ஆளக்கானா அந்த மாதிரி பந்து இருந்த இடத்துல பொந்து தான் இருக்கு இப்ப என்ன செய்யறது யார்கிட்ட போய் முறையிடுவார் நான் அந்த மாதிரி தங்க பந்து வச்சிருந்தேன் இப்படி ஆகி போச்சு நீ அத்தியாயத்தை சொல்ல முடியுமா புலம்பிக்கிட்டே இவரே இருந்திருக்கும் போது பக்கத்து வீட்டில் ஒரு வயசான ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் வந்து என்னப்பா ஏதுப்பான் விஷயத்த கேட்கும் போது இந்த மாதிரி நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து அழகா சொல்லிட்டானா சரி இதில் வருத்தப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அந்த பந்து இருந்த இடத்துல ஒரு கல்லை தூக்கி வச்சுரு டெய்லி நீ வாக்கிங் போயிட்டு வரும்போது தோண்டி தோண்டி கல் இருக்கா கல் இருக்கான்னு பார்த்துக்க திருடும் போகாது உனக்கு மன நிம்மதியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு யோ என்னையா சொல்கிற தங்க பந்து கல்லும் ஒன்றா உனக்கு அப்படின்னு ஒரு கேட்டிருக்காரு நீ எப்படியும் அந்த பந்தை செலவு பண்ண போகிறது இல்லை சும்மா தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகிற அது தங்க பந்தாக இருந்தால் என்ன கல்லாக இருந்தால் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தாராம் அவர் இதன் மூலமாக அஃதாத்தா சொல்லக்கூடிய நீதி என்னென்னா செலவு செய்தால் தான் பணத்திற்கு மதிப்பு ஓகேங்க இப்போ வந்து இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு கதைகளை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்க எல்லா கதைகளுமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு கதையை வந்து நம்ம செவி வழியில் கேட்கறத விட அதை படித்தோன்னா இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இந்த புத்தகம் முடிஞ்சால் வாங்கி படிச்சு பாருங்கள் சுஜாதா சாருனுடைய ஒரு வித்தியாசமான புத்தகம் இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்த த்ரில்லர் அறிவியல்லேருந்து மாறுபட்ட ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ரைடு மாதிரியான ஒரு புக் இது படித்து பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேநீர் இடைவேளைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களை தொடர்ந்து ஆதரிங்க இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமான எழுத்தாளர்களுடைய புது புது முயற்சிகளையெல்லாம் உங்கள் கிட்டே வந்து கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி பண்ணுற